Hello everyone. Let's start the next class of surveying two. Last class le we have discussed how to prolong a straight line, right? Adin the methods ke am namlo padhi chata. Today's class le namlo dilaya mona first topic ke nuvara endha permanent adjustments of a theodolite ana. Adjustments are thenna randaite class wise jethi thanda endu. One is temporary adjustment and another one is permanent adjustment. अब पर्मनेंट अड्जस्मेंट्स नरते चुनाव टेम्ररी अड्जस्मेंट सैटल पमय इनीष्यल इंसट्रमेंट सैटेल ना अड्जस्मेंट टेम्ररी अड्जस्मेंटू दें पेर्मेंट अड्जस्मेंट पर फंडमेंटल आक्सस रिलेटेटो अल सो वी हाव टू सी इन डीटेल सो लेट सी वाट पेर्मेंट अड्जस्मेंट सो पेर्मेंट अड्जस्मेंट वी नो दैट तीडलैट हाव Many fundamental lines or axes, right? ये तो क्या आना fundamental lines and axes अंदर बारे ना द सी व्हाट आर द fundamental lines and axes? It has vertical axes, then axes of plate bubbles, then uh, line of collimation, axes horizontal axis and axis of altitude bubble. अब इतने हम five axes अलग अलग five lines और साना ना हम कोई तीर लाइन चाहिए नहीं लगा। तो ये lines और इट दे हैव सम रिलेशनशिप। इफ व्हाट हैपेंस इफ दिस रिलेशनशिप इज गेट डिस्टर्ब। सो देर इज अ चांसेस ऑफ एरर व्हाइल वी आर टेकिंग ए रीडिंग राइट। सो नम कर याम तीर लाइन ये यूज़ चाहिए ना समय तो इफ वी आर यूज़िंग वेरी फ्रीक्वेंटली डिस्टर्ब आगे अदान फाइनल रीडिंग लोट ऑफ एर को चांस सो आ रिलेशनशिप डिस्टर्ब कलिया ना पेर्मेंट अड्जस्मेंट ना सो ए अड्जस्मेंट नमुक नोक सो लेट सी वाट आर द डि रिलेशनशिप बिटी फंडमेंटल लाइन नंबर वण द आक्स ऑफ प्लेट लेवल मस्ट बी पेर्पन्डिकुला टू द वर्टिकल आक्स अब प्लेट लेवल आक्स शुड बी पेर्पन्डिकुला टू द वर्टिकल आक्स ओके नंबर टू नंबर टू ए लाइन ऑफ कोलिमेशन पर शुड को सैड वि वर्टिकल आक्स ऑफ टेलस्कोप एंड इट्स ऑलसो शुड बी पेर्पन्डिकुला टू द वर्टिकल आक्स लाइन ऑफ कोलिमेशन एमें विचा सो द लाइन ऑफ कोलिमेशन शुड बी पेर्पन्डिकुला टू वर्टिकल आक्स एंड ऑलसो इट शुड को इन सैड वित् द ओप्टिकल आक्स ऑफ टेलस्कोप नंबर थ्री इस होरीजोल आक्स मस्ट बी पेर्पन्डिकुला टू द वर्टिकल आक्स अल होरीजोल आक्स इन पेरें ट्रणियन आक्स ट्रणियन आक्स शुड बी पेर्पन्डिकुला टू द वर्टिकल आक्स नंबर फोर आक्स ऑफ टेलस्कोप मस्ट बी पारल टू द लाइन ऑफ कोलिमेशन आक्स ऑफ टेलस्कोप शुड बी पारल टू द लाइन ऑफ कोलिमेशन नंबर फाइव द लाइन ऑफ कोलिमेशन मस्ट बी पेर्पन्डिकुला टू द होरीजोल आक्स एंड ऑलसो द वर्टिकल सर्क Circle should re read zero when the line of collimation is horizontal. Line of collimation horizontal. Like we said, vertical circle. And the word that we have to read is that we zero. And all that we read is that. So these are the relationship between the fundamental lines. And the word that. सो नमु फस्ट प्रोसिजियर नोक अल फस्ट रिलेशनशिप पर आक्स ऑफ द प्लेट लेवल मस्ट बी पेर्पन्डिकुला टू द वर्टिकल आक्स अदी चो फस्ट नामे तीडल और ग्रौंड फेम सैटू यूसी ट्रैपॉड अशम तीडल फिस्तु अशेम नामे नमें फूट स्क्रूस सेंटरल को दें द प्लेट बब ट्यूब इट्स कैप्ड पारल टू एनी पेयर ऑफ द फूट स्क्रूस और पेयर अब रू फूट स्क्रूस ने पारल सैटू दें टेर्णिंग द फूट स्क्रूस मेक् द बब टू द सेंट दू नेक्स्ट नयी डिग्री की रोटेटू सो इट विल बी पेर्पन्डिकुला टू द प्रीविय पोसीशन दें अड्जस्ट द तेर्ड स्क्रू तेर्ड स्क्रू अड्जस्ट वी बब सेंटर को इे प्रोसेस सवरल टाइमस ऋपीट अब करक्ट ना बब रुपीशन करक्ट सेंटर आोकेट आफ्टर दैट यू हाव टू टेण The bubble to a 180 degree about vertical axis. About vertical axis, 180 degree le, हम कोई bubble rotate दिया. अपरूम आ bubble अंदर वाले ना द center ले तन्ने आना center position ले तन्ने आना नंदिंग ले. इप्पो correct आयता both the axis are perpendicular अंदर हम को पर यहाँ बैठे. पर शे 
ചിലപ്പോൾ അവിടെ ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ടാവും ഇഫ് ദ ബബിൾ ഇസ് നോട്ട് റിമെയിൻ ഇൻ ദ സെൻറ്റർ പൊസിഷൻ ആഫ്റ്റർ ഈ പ്രോസസ്സ് എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സെൻറ്ററിൽ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ ഇസ് നോട്ട് ആൻഡ് എത്രയാണ് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം നോട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു എൻ ഡിവിഷൻ ആണ് അത് നീങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് ടു എൻ ഡിവിഷൻ ആണ് നീങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ചെയ്യണം അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക സ്റ്റെപ്പ് വൺ അതിൽ ഹാഫ് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ ഡിവിഷൻ ഇപ്പോൾ ടു എൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് എൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എൻ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ബൈ യൂസിങ് എ ക്യാപ്സ്റ്റൺ ഹെഡഡ് നട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബബിൾ ട്യൂബിൻ്റെ താഴെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഹാഫ് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ ഡിവിയേഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു ദെൻ ബാലൻസ് ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റിമൈനിങ് ഹാഫ് അത് എഗെയിൻ ടു എൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് എൻ ഡിവിഷൻ ആണ് വിച്ച് ഇസ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ബൈ ടേണിങ് ദ കൺസേൺ ഫൂഡ് സ്ക്രൂ ഫൂഡ് സ്ക്രൂ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഏത് ഫൂഡ് സ്ക്രൂ ആണോ ആ ഫൂഡ് സ്ക്രൂ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ബാലൻസ് ആയിട്ടുള്ള റിമൈനിങ് എൻ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവറൽ ടൈം ചെയ്യും ഏത് പ്രോസസ്സ് ഏത് വരെയാണോ ബബിൾട്ട് ബബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ്ലി സെൻറ്റർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അതുവരെ ഈ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പ് വൺ അതായത് ആക്സസ് ഓഫ് ദ പ്ലേറ്റ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഡ് ബി പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ വെർട്ടിക്കൽ ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സെക്കൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്തായിരുന്നു ടു മേക്ക് ദ ലൈൻ ഓഫ് കോളിമേഷൻ കോയിൻസൈഡ് വിത്ത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ആക്സസ് ഓഫ് ടെലസ്കോപ്പ് ആയിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം അത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് രണ്ട് മെത്തേഡാണ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഹെയർ ആണ് അല്ലേ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ദ ഹൊറിസോണൽ ഹെയർ ആൻഡ് ദ വെർട്ടിക്കൽ ഹെയർ ആർ ടു ബി അഡ്ജസ്റ്റഡ് സോ ഫസ്റ്റ് ഹൊറിസോണൽ ഹെയർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം വെർട്ടിക്കൽ ഹെയർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആയ ഹൊറിസോണൽ ഹെയറിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ആദ്യം മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ടി എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ടി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ ആദ്യം ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ടെമ്പററി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ചെയ്യാം അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യാം എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ നമുക്ക് ആദ്യം റേഞ്ചിങ് റോഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ റേഞ്ചിങ് റോഡ് ഫിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം അവിടുത്തെ റീഡിങ് എടുക്കാം ദെൻ എ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം സ്മോൾ എ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അവിടുത്തെ റീഡിങ് എങ്കിൽ അത് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ നമ്മുടെ റേഞ്ചിങ് റോഡ് വെക്കുക ദെൻ എഗെയിൻ നമ്മുടെ തിയോഡലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളുടെ റീഡിങ് എടുക്കാം സോ യു ഗെറ്റ് ബി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നത് എന്ന് വെച്ചോളൂ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് തിയോഡലൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ട്രാൻസിറ്റ് ചെയ്യുക ട്രാൻസിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എഗെയിൻ സ്റ്റാഫ് റീഡിങ് അറ്റ് എ ആൻഡ് ബി നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യാം സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇനീഷ്യലി കിട്ടിയ വാല്യൂവും ദെൻ ട്രാൻസിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കിട്ടിയ വാല്യൂ നമുക്ക് സെയിം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ റീഡിങ്ങിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഹൊറിസോണ്ടൽ ഹെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ആക്കുറേറ്റ് ബട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ആഫ്റ്റർ ട്രാൻസിറ്റിംഗ് വി ഹാവ് ഗോട്ട് എ വാല്യൂ ഓഫ് ബി ടു എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേഷനിൽ കിട്ടിയതെങ്കിൽ അവിടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഹെയറിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആവശ്യമുണ്ട് സോ എങ്ങനെയാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഹെയറിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലാണ് നമുക്ക് എറർ കണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ രണ്ട് റീഡിങ് ഇപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് ബിഫോർ ട്രാൻസിറ്റിംഗ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ട്രാൻസിറ്റിംഗ് കിട്ടിയ വാല്യൂയുടെ മെയിൻ വാല്യൂ എടുക്കുക സോ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി സ്മോൾ ബി എന്നുള്ളൊരു വാല്യൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ ടേണിംഗ് ദ വെർട്ടിക്കൽ ഡയഫ്രം സ്ക്രൂ
ഫസ്റ്റ് എടുത്ത വാല്യൂ ബി വണ്ണും സെക്കൻഡ് എടുത്ത വാല്യൂ ബി ടു ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വി ഹാവ് ടു ഡു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചെയ്യാൻ അറിയാം സോ ആദ്യം നമ്മൾ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ എടുത്ത രണ്ട് സ്റ്റാഫ് റീഡിങ്ങിൻ്റെയും മീൻ വാല്യൂ നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കും അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ബൈ ടേണിങ് ദ വെർട്ടിക്കൽ ഡയഫ്രം സ്ക്രൂ ഓൺ ദ ടെലസ്കോപ്പ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഹെയർ ഇസ് മെയ്ഡ് ബ്രോട്ട് ടു റീഡ് കറക്റ്റ് ആ പോയിൻ്റ് അതായത് മീൻ വാല്യൂ കിട്ടിയ അതേ വാല്യൂ റീഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്താ വെർട്ടിക്കൽ ഡയഫ്രം സ്ക്രൂ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ദെൻ ദിസ് പ്രോസസ്സ് ഇസ് റിപ്പീറ്റഡ് സെവറൽ ടൈം അൺടിൽ ദ ഹൊറിസോണൽ ഹെയർ ഇസ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇൻ ഇൻ ഓൾ കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ എല്ലാ കണ്ടീഷനിലും ഇത് കഴിഞ്ഞ് സെവറൽ ടൈം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ കണ്ടീഷനിലും ഹൊറിസോണൽ ഹെയർ എന്ന് പറയുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് ആവുന്ന പോലെ നമ്മൾ നോക്കാം ഓക്കെ സോ അതാണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഒറിജോണ്ടൽ ഹെയർ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് വെർട്ടിക്കൽ ഹെയർ ആണ് വെർട്ടിക്കൽ ഹെയറിൻ്റെ കേസസിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ആദ്യം ഇവിടെ നമ്മൾ മൂന്ന് സ്റ്റേഷനാണ് എടുക്കുന്നത് ടി എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേഷൻ അതിൽ ആദ്യം ടി എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേഷനിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തു ടെമ്പററി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ചെയ്തു അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളുടെ എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിൽ ഒരു റേഞ്ചിങ് റോഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക ടെലസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയണത് അങ്ങോട്ടേക്ക് നോക്കിയിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ബൈസെക്ട് ചെയ്തിട്ട് ലോവർ ക്ലാമ്പ് ആൻഡ് അപ്പർ ക്ലാമ്പ് സ്ക്രൂ ടൈറ്റൺ ചെയ്യാം ദെൻ വി ഹാവ് ടു ട്രാൻസിറ്റ് ദ ടെലസ്കോപ്പ് ട്രാൻസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തു അല്ലെ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫിക്സ് ഫിക്സ് ചെയ്തു ദെൻ അപ്പർ ക്ലാമ്പ് സ്ക്രൂ ലൂസൺ ചെയ്യുക ദെൻ ദ ടേൺ ദ വെർണിയർ പ്ലേറ്റ് അല്ലെ വെർണിയർ പ്ലേറ്റ് ടേൺ ചെയ്തു ദെൻ റേഞ്ച് ദ റോഡ് എ എ എന്ന് പറയണത് കറക്റ്റായിട്ട് ബൈസെക്ട് ചെയ്തു എ എന്ന് ബൈസെക്ട് ചെയ്തു ദെൻ റേഞ്ചിങ് റോഡ് ബി എന്ന് പറയണത് ട്രാൻസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വെർട്ടിക്കൽ ഹെയർ എന്ന് പറയുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല തൊട്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിക്കാണെന്നുള്ളതെങ്കിൽ അവിടെ എറർ ഉണ്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം സോ നമുക്കതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയ പുതിയ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സ്റ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു അതിന് നമ്മൾ ബി ഡാഷ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ എറർ ആണ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ എറർ നമ്മൾ എടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മുടെ വെർട്ടിക്കൽ ഹെയർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം ബൈ ടേണിങ് ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയഫ്രം സ്ക്രൂ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യിക്കുക അപ്പോൾ ഡ്യൂറിങ് ദിസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മളൊരു വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ എറർ മാത്രമാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ആക്ച്വൽ എറർ ഇസ് മാഗ്നിഫൈഡ് ഫോർ ദ ഫോർ ടൈംസ് അപ്പം ഫോർ ടൈംസ് ആണ് മാഗ്നിഫൈ ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്താണ് ടെലസ്കോപ്പ് ട്വൈസ് ആണ് ടേൺ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് മാഗ്നിഫൈഡ് ആക്ച്വൽ എറർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ടൈംസ് മാഗ്നിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സോ ദാറ്റ് ദ ടോട്ടൽ വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ എറർ ഹാസ് ടു ബി കൺസിഡർഡ് അണ്ട് അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ വെർട്ടിക്കൽ ഹെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബൈ ടേണിങ് ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയഫ്രം സ്ക്രൂ യൂസ് ചെയ്ത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ പ്രൊസീജിയർ നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്ത് നോക്കുക ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഓൾ ദ ടൈം ദ വെർട്ടിക്കൽ ഹെയർ എന്ന് പറയുന്നത് പെർഫെക്റ്റ്ലി കോയിൻസൈഡ് ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ ദ എയർ ഇസ് എലിമിനേറ്റഡ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ തേർഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ദിസ് ഇസ് ടു മേക്ക് ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സസ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ദ വെർട്ടിക്കൽ ആക്സസ് അല്ലേ അതിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഇതിലാദ്യം നമ്മൾ ടി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തു ഇനീഷ്യൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ചെയ്തു
ലോ ലോവർ ചെയ്യുക ടെലസ്കോപ്പ് ലോവർ ചെയ്തിട്ട് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് ബൈസെക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇപ്പോൾ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ബൈസെക്ട് ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എററൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല നേരത്തെ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് കിട്ടി ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് പോയിൻ്റ് ബി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് പോളിന് ഏതർ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് റൈറ്റ് ഓർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ആ പോയിൻ്റ് ബി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് കിട്ടുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ബി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റിലേക്ക് ഒരു റേഞ്ചിങ് റോഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക വരുന്ന രീതിയിൽ റേഞ്ചിങ് റോഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക ദെൻ വി ഹാവ് ടു ഡു ദ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈ പോയിൻറ്റ് സി ഇസ് മാർക്ക് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ബി ബി ഡാഷ് അതിനുശേഷം സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ബൈസെക്ട് ചെയ്യുക ബൈ യൂസിങ് ദ ടെലസ്കോപ്പ് ദെൻ ദ അപ്പർ ക്ലാമ്പ് ഇസ് ടൈറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം ടെലസ്കോപ്പ് മുകളിലേക്ക് റൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുക എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് ബൈസെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കുക എന്തായാലും അത് ബൈസെക്ട് ചെയ്യില്ല സോ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു ബൈ യൂസിങ് ദ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ എൻഡ് ഓഫ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിസ് അത് റൈസ് ആൻഡ് ലോവർ ചെയ്യണം അൻറ്റിൽ ദ ലൈൻ എന്ന് പറയണത് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയണത് പെർഫെക്റ്റ്ലി ബൈസെക്ട് ദ പോയിൻറ്റ് എ ദെൻ ദ പ്രൊസീജിയർ ഇസ് റിപ്പീറ്റഡ് സെവറൽ ടൈം അൻറ്റിൽ ദ കറക്ഷൻ ഇസ് പെർഫെക്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു മേക്ക് ദ ആക്സസ് ഓഫ് ദ ടെലസ്കോപ്പ് ലെവൽ പാരലൽ ടു ദ ലൈൻ ഓഫ് കുൽമേഷൻ ആണ് ഇതെന്ന് പറയണത് നമ്മൾ ടു പാക്ക് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുക പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ജസ്റ്റ് റിമെമ്പർ ടു പാക്ക് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യാമെന്ന് മാത്രം റിമെമ്പർ ചെയ്താൽ മതി ദ ഫിഫ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയണത് ടു ടു എൻഷ്യൂർ ദാറ്റ് വെർട്ടിക്കൽ സർക്കിൾ റീ സീറോ വെൻ ദ ലൈൻ ഓഫ് കൊലിമേഷൻ ഇസ് ഹൊറിസോണൽ ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസിറ്റ് തിയോഡ് ലൈറ്റിൽ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെർണിയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആണ് ഇവിടെ സോ നമുക്ക് ക്ലാ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പക്ഷേ ഇൻ കേസസ് ഓഫ് നോൺ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ വെർണിയേഴ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ നോൺ ട്രാൻസിറ്റ് തിയോഡ് ലൈറ്റ്സിൽ ഉണ്ടാവുക സോ അവിടെ സീറോ കറക്റ്റായിട്ട് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യണം എന്നില്ല അവിടെ ഈ എറർ വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന എററിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് എറർ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് മേ ബി പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ് സൈന് ഏത് വേണമെങ്കിലും ആവാം സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് കറക്ഷൻ ഷുഡ് ബി അപ്ലൈഡ് അറ്റ് ഫോർ ദ വെർട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ നമ്മൾ കൊടുക്കണം സോ അതാണ് ഫിഫ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതോടുകൂടി ഈ ചാപ്റ്റർ എൻഡ് ആവാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു എന്നുള്ളത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഫസ്റ്റ് വൺ പാർട്ട് ആൻഡ് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് തിയോഡലൈറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് പഠിച്ചു ദെൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടേംസ് വിച്ച് ഇസ് യൂസ് ഇൻ തിയോഡലൈറ്റ് നോക്കി ദെൻ ടെമ്പററി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ദെൻ ആംഗിൾ മെഷർമെൻറ്റ് അല്ലേ അതിലെ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നു ദെൻ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആൻഡ് ആസ് വെൽ ആസ് മാഗ്നറ്റിക് ബിയറിങ് എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കി ദെൻ മെത്തേഡ്സ് ഫോർ പ്രൊലോങ്ങിങ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു ദെൻ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് പെർമനൻറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും പഠിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് തിയോഡ ലൈറ്റിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാനുണ്ട് സോ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂള് ഫുള്ളായിട്ട് തറവായിട്ട് പഠിക്കുക എല്ലാവരും താങ്ക് യു